La lunga storia dei conflitti anglo-scozzesi ha inizio in tempi immemori e nel 1066 i normanni partono dal nord della Francia, attraversano la Manica e conquistano l'Inghilterra. Quasi tre secoli dopo, nei primi anni del Trecento, le isole britanniche sono più divise che mai. Il monarca anglo-normanno Edoardo I Plantageneto è in guerra con la Scozia, dove Robert Bruce si è proclamato re e sta tenendo viva la rivolta iniziata da William Wallace. Edoardo è forte, deciso e spietato. Robert non è da meno, ma gli inglesi sono avversari irriducibili e il 19 giugno del 1306 escono vincitori dalla decisiva battaglia di Metven. È l'inizio della fine. Edoardo cattura moglie, figlie e sorelle di Robert, fa giustiziare tre dei suoi fratelli e infligge cocenti sconfitte per tutta l'estate. Il re di Scozia può solo scappare e darsi alla macchia, trascorrendo l'inverno fra il 1306 e il 1307 nelle isole Ebridi. Tornerà alla carica nei primi mesi del nuovo anno. Durante questo periodo di latitanze, le cronache dell'epoca ci tramandano un aneddoto curioso. Robert trova rifugio in una grotta, alza lo sguardo e vede un ragno che sta cercando di unire i due estremi del soffitto con la sua ragnatela. La prima volta fallisce, ci riprova e fallisce ancora. Al terzo tentativo riesce nell'impresa e, secondo la leggenda, il re ha un'epifania che lo ispira a fare come il ragno, a cadere, a rialzarsi e portare a compimento ciò che ha iniziato. Robert Bruce non combatté nessuna battaglia navale. A quel tempo le flotte inglesi non erano ancora quel che saranno, ad esempio, nel Seicento. Ma sono sicuro che gli sarebbe piaciuto immaginare una guerra anche navale. Sicuramente avrebbe giocato a World of Warship, un gioco di battaglie navali gratuito per tutti, disponibile su tutte le console e PC, e dove avrebbe potuto sfidare amici e nemici, in questo caso immagino Re Edoardo. In World of Warship le navi da guerra sono anche di tipo storico, ce ne sono ben 600, e la personalizzazione è completa, quindi il fiero Robert avrebbe potuto simulare un sacco di situazioni di battaglia. La grafica per oggi è super realistica, chissà cosa avrebbe pensato all'epoca il condottiero scozzese, gli sarebbe sembrata magia, mentre lo scenario di battaglia coinvolge giocatori di tutto il mondo. Robert Bruce non poté combattere contro Edoardo d'Inghilterra via mare, ma noi possiamo immaginare che battaglia sarebbe stata in chiave moderna simulando questa e mille altre. Grazie a Vanilla Magazine, ma solo per chi gioca per la prima volta, oggi potete ricevere un pacchetto del valore di 25 euro che contiene 500 dobloni, 2 milioni di crediti, una nave Tire 4, 7 giorni di abbonamento premium e 6 punti comandante. Voi provate, poi mi dite se la guerra, ma mi raccomando, quella solo simulata non sia divertente. E ora, torniamo ai nostri terricoli inglesi e scozzesi del 300. Robert Bruce nasce l'11 luglio del 1274, primogenito di Robert Bruce VI ed erede di un casato nobiliare con possedimenti in Inghilterra e in Scozia. I Bruce vantano anche una lontana discendenza da Guglielmo I di Scozia, re dal 1165 al 1214, e quando nel 1290 il trono rimane vacante, Robert Bruce V, suo nonno, è uno dei 13 candidati alla successione. I lord scozzesi chiamano Edoardo I ad arbitrare la contesa, ma il monarca inglese guarda i suoi interessi e patteggia per John Belliol che, nei suoi piani, deve diventare un re fantoccio al servizio della corona inglese. Gli eventi prendono tutta un'altra piega. Nel 1295 Edoardo invade la Scozia, spoglia pubblicamente Belliol delle insegne reali e lo fa imprigionare nella Torre di Londra. Robert padre e Robert figlio si schierano dalla parte degli inglesi e nel 1296 prestano giuramento di fedeltà a Edoardo, che de facto è il nuovo re di Scozia. A questo punto della storia entra in scena William Wallace. Il fuoco della rivolta si accende in tutto il paese e insieme ai cavalieri delle sue terre, il 22enne Robert Bruce si unisce alla guerra di indipendenza contro Edoardo. Dopo la vittoriosa battaglia di Stirling Bridge del 1297, il conflitto volge a favore di Wallace che, con Bellio ancora prigioniero a Londra, diventa il nuovo guardiano di Scozia. 
Nel 1298 la corona inglese indice una nuova spedizione punitiva e in testa al suo esercito Edoardo pareggia i conti a Falkirk, dove infligge una sonora sconfitta ai rivali e costringe Wallace alla fuga. Il titolo di guardiano di Scozia lo ereditano Robert Bruce e John Comyn, terzo signore di Badenoch, ma il destino della rivolta è segnato e nel 1304 molti lord scozzesi, incluso Robert, fanno atto di sottomissione a Edoardo. Con Wallace fuori dai giochi, tornerà nel 1305 ma verrà catturato e giustiziato, la Scozia non ha più un condottiero in grado di contrastare gli inglesi che imperversano nel sud del paese e avanzano a suon di conquiste. I continui cambi di fazione da parte di Robert sono la conseguenza del suo desiderio di ascendere al trono. Possiamo dire che nei primi anni della rivolta il futuro re va un po' dove lo porta il vento della convenienza, ma dopo la sconfitta di Wallace il ritorno sotto la bandiera inglese va inteso come un semplice atto di facciata. In quanto lord scozzese, almeno in apparenza fedele alla corona, Robert riceve da Edoardo alcuni incarichi governativi di prestigio, ma in realtà sta sfruttando il suo nuovo potere per prepararsi a una nuova insurrezione. Il più grande ostacolo da superare è John Comyn che, come lui, vanta diritti di successione al trono. Fra loro non corre buon sangue e i due uomini si incontrano il 10 febbraio del 1306 nel monastero di Dumfries, dove Robert uccide Comyn sull'altare maggiore della chiesa. Questo è l'evento storico, cosa sia accaduto davvero non lo sappiamo. Secondo alcune fonti nell'estate del 1305, Comyn e Robert fanno un patto in cui il primo rinuncia ai suoi diritti di successione in favore del secondo. Edoardo scopre la congiura mentre Robert è ospite alla corte di Londra e ordina ai soldati di prendere in custodia il traditore, a sua volta informato del mandato di arresto dal barone Rodolfo I di Mortimer. Robert torna in Scozia, incontra Comyn e questi viene meno all'accordo. Nasce un litigio che sfocia nell'omicidio, ma un'altra versione dei fatti vede Robert recarsi ad Humphries già con l'intenzione di sbarazzarsi del rivale. La precisa dinamica dell'evento con tanto di trame e sottotrame politiche di fondo non ci è chiara. Fatto sta che la morte di John Comyn sull'altare di una chiesa vale a Robert Bruce la scomunica di Papa Clemente V, ma ormai il dado è tratto e grazie all'appoggio della nobiltà scozzese Robert Bruce viene incoronato re di Scozia a Scon il 25 marzo del 1306. La situazione però ha del paradossale, è il sovrano di un regno che tecnicamente non esiste perché è ancora in mano agli inglesi. Quando viene a sapere dell'incoronazione, Edoardo attacca con il suo esercito Robert e a luglio lo sconfigge nella disastrosa battaglia di Methven, a cui fanno seguito altre disfatte militari. Vittoria dopo vittoria, Edoardo avanza e conquista le terre di Robert, poi ne imprigiona la moglie, la figlia e le sorelle, che verranno liberate soltanto nel 1314 e fa giustiziare tre dei suoi fratelli. Il re di Scozia è costretto a una fuga perenne, ma non tutto è perduto e insieme a Edward, il suo unico fratello sopravvissuto, torna in patria nel febbraio del 1307 per riunire ancora una volta tutti i lord scozzesi sotto un'unica bandiera ribelle. Nei primi mesi dell'anno riesce a riconquistare alcuni castelli, ma è solo in estate che la fortuna volge a suo favore grazie alla morte di Edoardo I. Il vecchio re si spegne il 7 luglio del 1307 e gli succede Edoardo II, un avversario meno terribile del padre. Sul fronte interno la nobiltà inglese preme per ottenere maggiore potere e lo stesso Edoardo II è una figura politica debole. Il delicato avvicendamento dinastico favorisce Robert e la sua guerra di indipendenza, che continua con risultati che non si vedevano dai tempi di William Wallace. L'epilogo alla data del 24 giugno del 1314, quando gli scozzesi sconfiggono gli inglesi nella battaglia di Bannockburn. 
è un Davide contro Golia. Gli uomini di Robert sono circa 9.000, quelli di Edoardo II più del doppio, ma i ribelli hanno la meglio e riescono a cacciare gli inglesi. Quel giorno Robert diventa protagonista di un episodio leggendario. Il cavaliere inglese Harry de Boham lo vede a cavallo mentre sta brandendo un'ascia che ne rallenta i movimenti. Tenta di colpirlo con un fendente di lancia, ma Robert aspetta l'avversario e all'ultimo secondo schiva l'attacco oscillando sulla sella e assestando a De Boham un colpo di scure in testa tanto forte da rompergli l'elmo e ucciderlo. Leggendo o meno, per alcuni si tratta di una semplice metafora della tempra degli scozzesi contro gli inglesi, a otto anni dall'incoronazione Robert ha finalmente una nazione su cui regnare, ma l'Inghilterra lo considera ancora un usurpatore e serve qualcosa che spinga la corte londinese a riconoscerlo come legittimo re di Scozia. Una possibile opzione è volgere lo sguardo all'Irlanda, dove l'eco della sconfitta di Edoardo è stata accolta con reazioni contrastanti. I coloni anglo-irlandesi, quelli fedeli alla corona, sono affranti. Nell'Irlanda gaelica, dove la dominazione inglese non ha mai attecchito, si festeggia. Scozzesi e irlandesi sono due popoli con simile retaggio culturale e gli stessi scozzesi derivano da quegli irlandesi che, intorno al III secolo d.C., hanno colonizzato la Scozia. Robert sa che deve sfruttare questa situazione e nell'aprile del 1315 decide di aprire un secondo fronte in Irlanda. Per organizzare la campagna chiama alle armi tutti gli irlandesi stanchi del dominio inglese e fa sbarcare un esercito di circa 6.000 uomini con a capo suo fratello minore Edward. In Irlanda il più giovane di Bruce può contare sull'appoggio di alcuni baroni gaelici e in particolare di Donald O'Neill che gli assicura l'elezione al re supremo d'Irlanda, ma dalla parte anglo-irlandese dell'isola giunge a insidiarlo un agguerrito Richard de Borg, secondo conte di Ulster. Ah, fra le altre cose è anche suocero di Robert, ma questo è un particolare da poco in quel periodo tanto turbolento. In un primo momento la campagna è un successo e fra Scozia e Irlanda si fa largo l'idea di una possibile grande Scozia pangaelica, unificata sotto un unico grande retaggio culturale, ma il regno di Edward è breve e nonostante l'intervento di Robert, la parte inglese dell'Irlanda resta fedele agli inglesi. Il 14 ottobre, nei pressi di Fogart, il fratello di Robert, Edward, muore in battaglia e Robert è costretto a rinunciare all'impresa. Sono passati quattro anni dalla decisiva vittoria di Bannockburn, ma la situazione è di nuovo la stessa e il re di Scozia deve trovare un modo per legittimare il suo trono. Con Edoardo II, che non vuole saperne di abbandonare i propositi di conquista, Robert Bruce tenta la strada della diplomazia negli anni venti del Trecento, intensifica i rapporti con la Santa Sede, riesce a farsi togliere la scomunica che gli avevano dato per l'omicidio in chiesa e convince Papa Giovanni XXII a riconoscere l'indipendenza della Scozia. L'ultimo scoglio è sempre l'Inghilterra, ma per fortuna degli scozzesi nel 1327 Edoardo II viene deposto e gli succede un governo di reggenza che il 1 maggio del 1328 firma la pace di Edimburgo, Northampton. Il trattato sancisce l'indipendenza della Scozia dall'Inghilterra, la fine delle pretese di sovranità dei plantageneti e riconosce a Robert Bruce, progenie inclusa, la legittimità al trono scozzese. La tregua dura solo cinque anni e nel 1333 Edoardo III imita il nonno Edoardo I venendo meno agli accordi e attaccando la Scozia. A questo Robert Bruce non lo vedrà perché si spegne il 7 giugno del 1329 nel castello di Cardross presso Dumbarton. Robert Bruce prima di morire esprime un ultimo desiderio e chiede che il suo cuore venga portato in battaglia contro i nemici di Dio, per poi tornare in Scozia ed essere sepolto nell'abbazia di Smelrose. Senza alcuna crociata in programma, l'unica occasione per accontentarlo è la campagna indetta da Alfonso XI di Castiglia contro il regno musulmano di Granada. Sir James Douglas fa imbalsamare il cuore, una cosa abbastanza comune all'epoca, 
e insieme a un gruppo di cavalieri scozzesi parte per la Spagna dove viene attaccato e ucciso da un contingente musulmano. La reliquia finisce in mano ai nemici, ma quando il sultano di Granada scopre a chi appartiene il cuore, decide di inviarlo ad Alfonso XI, che a sua volta lo fa riportare in Scozia per darne degna sepoltura a Melrose. Il film Braveheart, in italiano Cuore impavido, è incentrato sulle gesta di William Wallace. Robert Bruce è solo un personaggio secondario, ma il cuore impavido a cui allude il titolo del film è proprio il suo. Un soprannome che ben riassume la figura di un sovrano che è stato a più riprese un patriota, ma anche un abile politico, un uomo dalla fedeltà ambigua che in realtà ha sempre agito nell'interesse della sua famiglia. Che fosse dalla parte dei ribelli o degli invasori, Robert Bruce voleva diventare re di Scozia. Quando ci riuscì, portò avanti fino alla fine dei suoi giorni la causa dell'indipendenza, ma non fu abbastanza perché dopo di lui ci saranno altri tre secoli di contrasti e nel 1746 si arriverà al disastro di Culloden, in cui il re Giorgio II farà ciò che non era riuscito a Edoardo I, a soggettare la Scozia e distruggere quasi ogni suo retaggio culturale. Ma questa è un'altra storia.